കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഡ്രീം ഡിഗ്രി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഓൺ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്സേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റ് ക്രിറ്റിക്ക് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ബൈലിംഗ്വൽ ക്രിറ്റിക്കാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ എവല്യൂഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇംഗ്ലീഷിനില്ല ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്ങിനില്ല ഒരു പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ എസ്സേയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിനെ ഒപ്പോസിറ്റല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് അനദർ വേ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്സ് റിച്ച് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറേ റൈറ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരം ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ ആലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഹുസ് കൾച്ചർ ആൻഡ് വേർബൽ അസോസിയേഷൻസ് ആർ ഇൻആക്സിബിൾ ടു ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൾച്ചറും വേർബൽ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻസിന് ആക്സിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർക്യൂ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് റൂട്ട്ലെസ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എനി സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് നെയ്ദർ ഇൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നോർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഉൾപ്പെടൂല എന്നാണ് ആ റൈറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബുദ്ധദേവ് ബോസ് ആൻഡ് എസ് എച്ച് വത്സ്യായൻ അതിനും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഏർബൻ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് റിയൽ ഇന്ത്യയെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജെനുവിൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരെ മദർ ടെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് മാത്രമാണായാലും ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദയർ ആൻസൈറ്റി ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽഫ്സ് ഹാവ് അറ്റ് ടൈം മെയ്ഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ക്ലെയിംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദയേഴ്സ് ഈസ് ഓൺലി പാൻ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആഫ്റ്റർ ദ സോഷ്യൻ ഓഫ് ദ ഹെജ് മണി ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഓഫ് പേർഷ്യ ലിറ്ററേച്ചർ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതൊന്നും എന്തല്ല ശരിയല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സസിബിൾ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദെർ ഈസ് ഓൺലി ഫ്യൂ വാലിഡ് റീസൺസ് ടു കൺസിഡർ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് റെലവെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെജിറ്റമേറ്റ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ് രാജാറാവു ആൻഡ് മുൽക്കരാജ് ആനന്ദ് ഇവർ മുതൽ ശശി ദേശ് പാണ്ഡെ ആൻഡ് ബി ൂ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു റെലവൻ്റ് ആണ് ലെജിറ്റമേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആണ് വേൾഡിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേഷൻ ആഫ്റ്റർ യു എസ് ആൻഡ് യു കെ ശരിക്കും അത് ഇന്ത്യയിലെ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ത്രീ മേജർ ബുക്ക് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റീജിയണൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് അസംബ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് വൈൽ ഓൾസോ അസംബ്ലേറ്റിംഗ് ദ ദെൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ്
ഓവറോൾ സച്ചിദാനന്ദൻസ് വർക്ക് ഓൺ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ അപ്രോച്ച് ഡാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ലിറ്ററി അനാലിസിസ് വിത്ത് എ ഡീപ്പ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദ ഡിസ്കോസസ് അറൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ബോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്